এটা কিছুটা বাসি টপিক কিন্তু একটা জায়গা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই এই জন্যে ওর গোয়িং ব্যাক ইন টাইম এটা হচ্ছে রাফসান সাবাব নাকি সাবাব হোয়াট এভার রাফসান সাবাব উনি হচ্ছে একটা পোস্ট দিয়েছেন ফেসবুকে পোস্টটা সামনে পড়লে এই জন্যে কাভার করি পুরান হয়ে গেল সাবজেক্টটা এখানে কথা বলার একটা জায়গা আছে উনি লিখছেন যে মাঝখানে দেশি কালা স্টার মাঝখানে দেশি কালা স্টার রাইট নিজের ব্যাপার নিজে মজা করতেছেন নিজেকে কালো বলে কেন এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যারা জানেন তো জানেন কেউ যদি জেনে না থাকেন সেটা হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে উনি হচ্ছে অ্যালা অ্যানাউন্স করছেন ওনার ওয়াইফের সাথে ডিভোর্স তো অ্যানাউন্স করার পর এটা একটা মিমের বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে ফর ভ্যারিয়াস রিজনস এবং ফর আউট মেবি সাম আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রিজনস তো কারণ হচ্ছে উনি একজন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান অ্যান্ড আই ক্যান নট সেই হি ইজ দ্য বেস্ট অ্যাট ইট টু পুট ইট মাইন্ডলি সো তো যে কারণে ওনাকে নিয়ে বিভিন্ন সময় মিম হয় জোক হয় এবং আপনি যদি আপনার কাজটা ভালো করে করেন তাও যে মিম হবে না ফেসবুকে এরকম গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না মানুষ মজা করে করে রেস ফাইন এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই সত্যি কথা বলতে মানে আই ক্যান্ড অফ গেট ইট রাইট লাইক বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে ধরেন বিনোদনের সুস্থ বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষ খড়কুটা ধরে হয়তো সে মজা নেওয়ার চেষ্টা করবে ইট মেক সেন্স টু মি আই আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আই গেট ইট তো মনে করেন যে ইয়ে আরিফার হোসেনরা মাঝে মধ্যে ফেসবুকে হচ্ছে ইয়ে করেন কিউট বাঙালিকে নিয়ে বলেন যে রাস্তা একটা খড়াখুড়ি হলেও হাজার হাজার বাঙালি দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখে কি অর্থহীন কাজ বাঙালির আই ডোন্ট থিঙ্ক ওনারা আসলে বলার পর ওনারা বুঝতে পারেন কেন বুঝ কেন এটা বুঝতে পারেন আই ডোন্ট থিঙ্ক ওনারা বুঝতে পারেন এটা ওনাদের আসলে একটু অ্যালিড টাইপের তো এই জন্য পজিটিভ মানুষের সব সময় কিন্তু আমি বুঝতে পারি কেন মানুষগুলো এরকম করে তো মনে করেন যে পশ্চিমা দেশে আমি এখানে তো ধরেন এই যে এখন উইন্টার আসছে আমার অফিসের কলিগ অলরেডি আমাকে অফার করতেছে যে পাহাড়ে যাবে হইতেছে ইয়ে করতে স্কেট বোর্ডিং এসব করতে সামার আসলে মনে করেন সবাই বের হয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পিং করে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে তারপর হাজার রক ক্লাইম্বিং মাউন্টেন হাইকিং স্কেটিং হাজার অ্যাক্টিভিটি আছে রাইট এবং এখানে তো আপনি ধরেন যে যতটা বাজে অফিসে যাওয়ার এতটা বাজে গিয়ে পৌঁছাবেন দশ মিনিট যদি আপনাকে জিপিএস এ দেখায় আপনি এক্স্যাক্টলি দশ মিনিট প্লাস মাইনাস থার্টি সেকেন্ডস গিয়ে পৌঁছাবেন আপনার যদি দেখায় দশ ঘন্টা লাগবে কোনো জায়গায় যাইতে আপনি দশ ঘন্টা প্লাস মাইনাস দশ মিনিট সো এরকম ছকে বাধা জীবন কোনো ধরনের বদমাইশি নাই গুণ মাফিয়া তন্ত্র নাই কোনো এক্সটার্নাল কেউ প্যারা দিতে আসবেন আপনার জীবনে সো এই ধরনের একটা শান্ত সুনিবির জীবনে এবং এই রকম সো এই এই এটা হচ্ছে এটার বিপরীতে আপনি বাংলাদেশের জীবন কী সেটা ধর বলতে হবে না সেটা আপনারা সকলেই জানেন পদে পদে হইতেছে গুন্ডা পান্ডাদের অত্যাচার দুশ্চিন্তা আপনি রাস্তায় বের হইলে জ্যামে বসে থাকতে হয় সারাদিন অফিসে যাবেন আটটার অফিস ছটা বাজে বের হয়ে যেতে হবে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সময় নাই আপনি ঘুমাবেন কোনো রকমে পরের দিন আবার অফিস দৌড়ান এই করে উইকেন্ডটা যখন আসে তখন পরিবারের সদস্যরা এক্সপেক্ট করে হাজব্যান্ড একটু পরিবারকে সময় দেবে কিন্তু হাজব্যান্ড এই সকাল আটটা বাজে বের হয়ে রাত দশটা বাজে বাসায় ঢুকে টায়ার্ড উইকেন্ডে একটু ঘুমানোর একটু রেস্ট নিতে চান কিন্তু পরিবার চাপে তাও আবার বের হয়ে পড়তে হয় তারপর পার্কে গেলে সেখানে পরে আবার অন্যরকম সন্ত্রাসীদের পাল্লায় এবং পার্কের মধ্যে গুয়ের গন্ধে কোথাও দাঁড় সো এই এটা আমার ব্যাখ্যা করতে পারেন আপনারা জানেন বাংলাদেশের লাইফ রাইট এখন আমার চুলের বার এক মোটিভেশনাল চ্যালা যে ভাই গরিব দেশ আছে ঠিক আছে তোর গরিব দেশ আরেক দিন তোকে বোঝাবো যে কেন গরিব দেশ এবং এই গরিব দেশে কতটুকু কী বাস্তবিকভাবে করা যাইতো এবং কতটুকু করা হচ্ছে তো এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের মানুষ এরা হইতো সে যে কোনো বিষয় নিয়ে মজা করার চেষ্টা করে এবং এক টোটালি গ্যাট ইট এবং আমার খারাপ লাগে তাদের জন্য ধরুন একটা ফালতু বিষয় নিয়ে যে রাস্তার মধ্যে যে কথাটা বলে যে রাস্তার মধ্যে একটু খোঁড়াখুড়ি হইতো সে পঞ্চাশ জন লোক দাঁড়ায় সেই তামাশা দেখতেছে আপনি যদি একটা রাস্তার মোড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় খালি আপনি আসপানের দিকে তাকায় থাকেন পাঁচ মিনিট আরও পঞ্চাশ জন চলে আসে দেখতে থাকবে আপনি কী দেখতে আসেন এগেন গেট ইট ওয়াই রাইট তো এই জায়গাতে ফেসবুকটা আসা এখন মানুষ যে কোনো কিছুকে হইতেছে একটা একটা সময় কাটানোর এটা নিয়ে কিছুদিন খুব ভালো আলোচনা মিম টিম বানানো কিছু একটা হই হল্লা করার একটা উপলক্ষ বানায় ফেলছে এবং আমি অনেস্টলি আমি এটা মাইন্ড করি না আর এসপেশালি কমেডি নিয়ে তো মাইন্ড করার কিছুই নাই কমেডি দেখেন কমেডি হচ্ছে একটা খুবই পাওয়ারফুল টুল আপনার যে জিনিসটা বলা নিষিদ্ধ যে জিনিসটা ট্যাবু যে এক এক কালচার এক এক জিনিস ট্যাবু সেই ট্যাবু জিনিসটা বলার জন্য সবচাইতে পাওয়ারফুল এবং সবচাইতে ইউজফুল এবং সবচাইতে এফেক্টিভ ওয়ে হচ্ছে কমেডির মাধ্যমে সেটা বলা তো আপনার এই যে ওয়েস্টে আপনার হিল এগুলো ইউটিউবে গেলেও পাবেন যে কমেডি শোতে লেট নাইট শোতে হিলারি ক্লিনটনের হইতেছে ভ্যাজা ভ্যাজাই না একজন পরে আসছে একজন কমেডিয়ান সে একটা একটা ড্রেস পর
সাবেক ইউএস প্রেসিডেন্ট এবং আবার কিন্তু সে হয়তো প্রেসিডেন্ট হবে হইলে কি সেই কমেডিয়ানের কিছু হবে কিছু হবে না তো আমি বলতেছি ধরুন এই জিনিসগুলো আদারওয়াইজ কিন্তু ডিসটেস্টফুল হয়ে যায় কিন্তু আপনি যখন কমেডির থ্রুতে করেন তখন এটা অ্যাকসেপ্টেবল তো এই কারণে যে কোনো কালচারে এক এক দেশে এক এক কালচার এক এক জিনিস নিষিদ্ধ ধরনের বাংলাদেশের কালচারে ধর্ম একদম খুব কষ্ট সে ধর্ম নিয়ে কিছু বলা যাবে না রাজনীতিবিদরা একদম কষ্ট সে এদেরকে নিয়ে কিছু বলা যাবে না সো ওই সব কালচারে আপনার এদেরকে নিয়ে কিছু বলার জন্য এফেক্টিভ ওয়ে হইতে পারে কমেডি কমেডির মধ্য দিয়ে বললে দ্যাট শুড বি অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু বাংলাদেশে সেটা স্টিল অ্যাকসেপ্টেবল হবে না আপনাকে হয়তো সে ডিএস ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা খেয়ে দেবে এবং আপনাকে ফতো বাটি সে ফতোয়া দিয়ে দেবে না বলতেছে যদি এই পরিস্থিতি না থাকতো আইনের শাসন থাকতো বাক স্বাধীনতা থাকতো তাইলে বাংলাদেশের কালচারে যে জিনিসগুলো ট্যাবু সেগুলো এমনিতে বললে ডিসটেস্টফুল হইলো কমেডির থ্রুতে বলা যায় তো এবং দ্যাট উড হ্যাভ বিন অ্যাকসেপ্টেবল এবং অফকোর্স আপনার একটা একটা যোগ তখনই সবচেয়ে বেশি জমে যদি আপনি একটা নিষিদ্ধ জিনিস নিয়ে যোগ করেন তো যা হোক তো যে কারণে বললাম যে ধরেন যে গায়ের রং নিয়ে যোগ করা আমাদের কালচারে আমাদের কালচারে গায়ের রং নিয়ে কথা বলে একটা ট্যাবো জিনিস সো সুতরাং এই জিনিসটা নিয়ে আপনি আদারওয়াইজ কথা বললে যদিও ব্যাকলাসের শিকার যদিও বা হন কোনো এখন কমেডিয়ান বললে সে আর ব্যাকলাসের শিকার হওয়া উচিত না আইডিয়ালি স্পিকিং উচিত না এবং এটা যেহেতু একটা ট্যাবো জিনিস এটা বরং একটা খুবই ইফেক্টিভ এলিমেন্ট কমেডি করার জন্য সো ওই সেন্সে যে গায়ের রং কে সাদা নাকি কে কালো এগুলো নিয়ে কথা বলা ডিসটেস্টফুল হলো একজন কমেডিয়ান যদি এটা নিয়ে কোনো যোগ করে এটা বরং ইভেন ফানিয়ার হই হই হবে সেই যোগটা এবং যেটা বললাম আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এবং আই অ্যাকসেপ্ট ইট ফর ভ্যারিয়াস রিজনস নাম্বার ওয়ান অ্যাজ এ কমেডি এলিমেন্ট এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং কমেডি এলিমেন্ট নাম্বার টু হচ্ছে বাংলাদেশের কালচারটা একটা ট্যাবো এলিমেন্ট এই কারণে ইভেন মোর ইন্টারেস্টিং নাম্বার থ্রি হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের সুস্থ বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নাই সুতরাং এই ফেসবুকের মধ্যে এসে এই কালা সাদাইগুলো নিয়ে মজা করতেছে কাইন্ড অফ ওকে অর কাইন্ড অফ আমার কোনো ইস্যু নাই ডোন্ট হ্যাভ এন ইস্যু উইথ ইট ইস্যুটা হয় যে জায়গাতে সেই জিনিসটা ডিস্টিংশানটা যেটা বোঝার সেটা হচ্ছে যে আপনি জেনারেলি কমেন্টটা করতেছেন নাকি আপনি কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে কমেন্টটা করতেছেন সেটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা টেস্টফুল ডিসটেস্টফুল না তখন সেটা অ্যাকসেপ্টেবল আনঅ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যায় ইভেন আইনের দৃষ্টিতে ইন সাম সিনারিওস এবং অফকোর্স ইয়ের দৃষ্টিতে আপনার পলিসির দৃষ্টিতে সেটা কীরকম ধরেন যে একটা আপনার যদি উদাহরণ দিই মনে করেন আপনাদের তো মনে আছে যে বছর এক দুই আগে হচ্ছে আমার পেছনে লেগে গেছিলো কিছু সন্ত্রাসী বাংলাদেশি সন্ত্রাসী আমি হচ্ছে নারী বিদেশি কমেন্ট করছি এই বলে তারা আমার পেছনে লেগে গেছিলো তো তখন আমি আপনাদেরকে আলোচনা করছিলাম করে আপনারা প্রমাণ দিয়ে আশা করি এতদিনে পেয়ে গেছেন যে আমি বলছিলাম তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু আমি চাইলে তাদেরকে বিপদে ফেলতে পারবো এবং এই ডিস্টিংশনটা মেক করছি এটা এখন আবার আমরা আলোচনা করি বোঝার চেষ্টা করেন যে আমি সেখানে জেনারেল একটা কমেন্ট করছি সেই কমেন্ট যদি তাদের পছন্দ নাও হয় কিছু করার নাই ফ্রি স্পিচ কিন্তু তারা সেটার জবাবে আমাকে পার্সোনালি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে সে হ্যারাস করতেছিল সেটা কিন্তু তারা করতে পারবেন আপনি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কাউকে করলে সেটা হ্যারাসমেন্ট হয়ে যাবে আপনি রাফসান শাবাব কালো আপনি এই জিনিসটা নিয়ে জেনারেলি ফান করেন একটা কমেডি স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে কমেডি করতেছেন সেটা এক জিনিস এটা অ্যাকসেপ্টেবলও হবে ইন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আপনি রাফসান শাবাবকে ইন্ডিভিজুয়ালি তাকে এসে তাকে নিয়ে যদি এটা কথা বলেন সেটা হ্যারাসমেন্ট হয়ে যায় সো সো সাদা কালা নিয়ে বাঙালি যোগ করুক আই হ্যাভ নো ইস্যুস সাদা কালা নিয়ে বাঙালি মিম বানাক সেটা নিয়েও আই হ্যাভ নো ইস্যুস কিন্তু রাফসান শাবাব কালা এইটা বলে যোগ করা এটা ইজ নট ওকে এটার জন্য লাইক ইউ ক্যান ইভেন গেট ইন টু ট্রাভেল এই শব্দ শৈল ইউ মাইট ইভেন গেট ইন টু ট্রাভেল তো এই জিনিসটা এই ডিস্টিংশনটা আমাদের বোঝা উচিত হ্যাঁ আপনি এখন আরেকবার বললাম আমি কিন্তু যথেষ্ট উদার মনের মানুষ এবং আমি মানুষের উপর খবরদারি যত কম করা যায় সেই আইডিয়াতে বিশ্বাস করি এবং মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি সো আমি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি চাই মানুষ মজা করুক যেখানে মজা করার কোনো উপলক্ষ নাই খুবই কঠিন মানবতর জীবন সেখানে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যদি বাঙালি মজা করে সময় কাটায় ভালো মিম শেয়ার করে আই এম টোটালি ফর ইট এবং আই হ্যাভ মাই সাপোর্ট টোটালি সেটা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই সাদা কালা নিয়ে করতেছে তাও কোনো ইস্যু নাই ধর্ম নিয়েও যদি মজা করে সেটা নিয়েও কোনো ইস্যু নাই কি জানি বলে জাতীয়তাবাদ নিয়ে যদি বাংলাদেশের বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ নিয়ে যদি মজা করে সেটা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে যদি মজা করে সেটা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী খালতা জিয়ানিকে নিয়ে যদি ইস্যু করে সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী না সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী সেটা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই গায়ের রং নিয়ে যদি করে সেটা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নেই তবে এরকম পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে গিয়ে করলে সেটা হয়